alkışlayan var da teşekkür ediyor. Mızrak gibi tutma şu sazını aslanım. Yavaş bir yerimize girecek. Ulan bunun kaseti de satıyor ya şu memlekette. Sana şu bokları saçıma dökme demedin mi lan? Geçmiş olsun. Bırak be Şerif abi. Müşterinin hali ne böyle? Müşteri her zamanki müşteri de hanımefendi. Sen dökülüyorsun. Yok canım. Hafta arası düt düt. Uyuma. Televizyonla maç var. Züğürt tesellisi. Asıl sen uyuma. Tosun pavyon ağzına kadar dolu. Bir sigara versene düt düt. Rıfat, yazıyorum ha, bu üç etti. Otlama lan! Usta çıkar bakalım bizim şu Zula'daki rakıyı. Sen de buzluk gibi taksit taksit içiyorsun ha. Demlene demlene derler ona. Neyse işte, götür. Bu bok da böyle içilmez ki. Burnumdan geldi be. Sen benim yeni bestemi dinlemedin değil mi? Bu bomba bu bomba. Ben de her akşam bir beste yapıyorsun. Dertlenme sen, dert etme kendine ye. Dert katma dertlerime. Dertlerim bitmez. Nasıl ama usta? Ya git, herkesin derdi zaten başından açmış. Dert, dert. Hiç anlamıyorsun sen bu işten be. Anlamam. Anla, niye anlamıyorsun? Aç kulağını, odun gibi adamsın, yontul biraz. Ne oldu bizim sade kahve İsmail? Geliyor, İsmail. geliyor. Nereye geliyor oğlum? Bir saat oldu söyleyeli. Herif masada uyuyor. Necip Bey geldi mi acaba Celal abi? Bilmem, gelmiş olması lazım. Odasında yok mu? Az önce baktım yoktu ama yine bakayım. Amma düştüm be pehlivan. O maç yüzde yüz berabere. Bas. O kadar. Hadi, hayırlı olsun. Bu hafta bunu tek başına tutturan milyarı götürdü. Patron içeride mi? Ne vardı? Bir şey görüşecektim. Misafiri var yanında, giremezsin. O karı mı? Sarsma. Ya bu olmadı şimdi be. Çok önemli bir işim vardı. <gülüyor> Paraya sıkışmış düt düt. <gülüyor> Program bitti mi? Yeni başlıyor, buyurun. Gel biraz oturalım. Paltonuzu alalım, salona paltoyla girilmez beyler. Önce buradaydı. Seni sordu. Beni mi?
İş böyle giderse fena Rıfat. Vallahi kimse de para yok. Öyle. Selamünaleyküm. Bir sabah da şu ekmeği bizden sonra al be adam. <gülüyor> Yakıyor bu dikkat et. Dört tane de bana ver. Dertlenmezsen, dert etme kendine. Dert katma dertlerime, dertlerim bitmez. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok. Dert arama kendine, dertlenmezsen ah, dert arama kendine, dertlenmezsen. Nasıl Rıfat? Çok güzel, bu yeni mi? Yeni olmasa sana ne diye okuyayım? Dinleyen çarpılıyor, kaset yapacağım bunu. Satar. Satar da ne demek? Ekmek peynir gibi gider be. Bu millete ağlatacaksın. Ne bok yiyeceğim şaşır. Bu sefer iş ciddi. Kaynım evi müteahhite ver. Bir aya kadar yıkacaklar. Herif bizim evin üstüne üç kat çıkacakmış. Gözü doymuyor ki Osman Efendi'nin. Kendine bir ev bul çık, kolaydı. İki odalı kondu ya, yüz bin lira istiyorlar. Kolay gelsin Hüseyin! Eyvallah! Hayırlı sabahlar! Sağ olasın! Bir ev var ama üç aylık peşin istiyorlar. Necip Bey'den borç istedim, vermedi. O da ağlıyor. Günaydın yenge! Günaydın! Erkencisin maşallah! Öyle oldu! Kızından haber var mı? En son Adana'da dediler. Pavyona düşmüş. Lafını bil de konuş Cappar Efendi ha. Biz de pavyonda çalışıyoruz. Heh, kağıtçılar kralı geliyor. <gülüyor> Merhaba Nazif. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Ee, ben işe siz eve ha? Ya Nazif. Sen bu çöp işinden sahiden para kazanıyor musun? Vallahi düt düt geçinip gidiyoruz işte. Üf, bayağı sıcakmış ekmeğin ha. Yavaş be, evdekiler ne yiyecek? Hayırlı işler. Eyvallah. Ne haber Gülsün? Hiç ne olacak haberler sende. Yorgunluk. Sabaha kadar öttürdük geldik işte. Çocuklar uyuyor mu? Mükerrem kalktı. Sesin çatallı çıkıyor. Üşüttüm. Her tarafım ağrıyor. Fatma da nezleli. Aman ha! Bir de hastalık çıkarmayın başıma. Keyfimizden hastalanıyoruz sanki. Sobanız yanıyor mu diye sormuyorsun da. Sen dışarıyı görsen. Burası hamam, vallahi hamam. Biraz otur, görürsün hamamı. Şunu yaktım da azıcık kırıldı. Buzdonu gibi ev. Tamam, tamam anladık. Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde be. Günaydın baba. Günaydın. Babamın canı bir şey mi sıkıldı anne? Bir sabah olsun güler yüzle karşılanmıyormuş beyefendi. Ekmeği kes. Leş gibi rakı kokuyor. Tabi sabaha kadar karılarla vur patlasın, çal oynasın. Bana biraz para verebilecek misin anne? Babandan iste. Anne, babam beni okula yazdıracak. Bak yine uyandırdı çocuğu. Babam beni okula yazdıracak. Anne, babam dedi ki... Tamam, tamam oğlum, tamam. Hadi git yüzünü yıka. Hadi, hadi oğlum. Yusuf gitti, Lale gitti, ben de gideceğim. Okula gideceğim. Hasan gitti, Ayşe gitti, ben de gideceğim.
Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim, benim canımı. Yaktın benim canımı. Aferin oğlum. Böyle. Sen ne güzelsin, güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Söyle bak. Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Aferin aslanım. Yavur musunuz be? İnsan bir besmele çeker. Yavaş be, ödümüzü patlattın. Besmele çek oğlum. Çek, yoksa anam bizi dövecek. Dün akşam abim geldi. Ne istiyor gene? Ne isteyecek? Ev buldunuz mu diye soruyor. Arıyoruz diyemedin mi? Öyle kuru kuru aramakla olmaz diyor. E ee, ne yapacakmışız? Para biriktirin diyor. Abin de bir tuhaf. Neyle biriktireceğiz? Bilmiyor mu durumumuzu? Gelen gidiyor. Baba bana bin lira verebilir misin? Dosya filan alacağım. Pantolonumu getir. Ben de dosya alacağım baba. Baba ben de alacağım, ben de alacağım dosya. Dur lan şimdi, başlarım dosyandan. Şurada bir laf konuşuyoruz. Kız senin bu abin bizi ne sanıyor? Ama ne bileyim ben, ona sor. Sen niye konuşmuyorsun? Arada ben kaldım. <gülüyor> Anne bana da kaldı. Al baba. Anne bana da kaldı. Para biriktirecekmişiz. Ulan bundan ne birikir? Akşama yine gelecek. İyi, gelsin bakalım. Tam zamanında geldim Mükerrem. Ben de birazdan çıkıyordum. Bunu Ahmet'e verir misin Hafize teyze? Vermez miyim kızım? İnşallah görüştürürlerse. Niye görüştürmesinler? Ziyaret günü değil mi bugün? Belli mi olur kızım? Hapishane işi bu. Bir kere içeriye düşme. Selam söyle. Bugünler de geçer. Mükerrem. Kötü bir şey yazmadın değil mi? Biliyorsun okuyorlar. Yok yok, merak etme. Havadan suda. Hoşça kal. Al bakayım aslanım. Şöyle küçük tahta parçası ağaç ne bulursan torbaya dolu. Beceremez çocuk. Niye beceremesin? Kız bulsak evlenecek yaşa geldi maşallah. <gülüyor> Şimdi gider birinin evinin önündeki odunu falan alır, başımız derde girer. Almaz benim oğlum. Başkasının malını almaz. Almam anne. Tabii almam. Aferin aslanım. Sen onu ne sandın? Hadi oğlum, oyalanma, çabuk gel. Oldu baba. Ayakkabısı da su alıyor çocuğun. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sen ne güzelsin esmer, yaktın benim canımı. Kim o esmer? Esmermiş. Bugün de esmer çıktı başımıza. Arabalara dikkat edeyim oğlum. Kenardan git. Giderim anne. Of anam of. Yattın mı? Ne yapayım? Para vermedin. Orada işte hepsi. Masanın üstünde. Al koy çantanı. Gel. Sen de yat biraz. Fatma uyanır şimdi. Oo, kız o uyanana kadar. Gel. Sen o esmer karıyı yatır yanına. Kimmiş o esmer karı kız? Bilmem. 
Sabahtan beri el çırpıp şarkısını söylüyorsun ya. Ha, <gülüyor> ulan ben o Esmer Karı'yı bulsam şarkı mı söylerim be? Gülsüm! Gülsüm! Tamam, tamam. Gelmiyor musun kız? Ayakta duracak halim yok valla. Gelemem anam. Kız senin ateşin de var. Mehmet gelmedi mi? Aman geldi. Ne yapacak gelip de benim hastalığımı? Yedi işte yattı. Cabbar Bey de yattı. Kısmet bizimki de işte. Gece sarılıp yatacağım bir kocan yok. Gündüz sen yoksun. Şimdi kalk buradan altı bin lira için ta Çankaya'ya git. Boklu bez yıka. Hanımefendinin donunu, süt yenini topla. Ben geçen gün yüzümü kızdırıp söyledim valla. Hiç olmazsa yedi yapın abla dedim. Vallahi en az bin lirası yol parasına gidiyor. Çok nazlanırsan da güle güle derler. Ankara'da o paraya çalışacak kadın mı yok? Kız ya bu ne yapsın? Sen yine haline şükret. Öyle valla. Oğlu gitti. Torunu içerdi. Tek başına kaldı kadıncağız. Nereye böyle Hafize teyze? Ahmet'imin ziyaretine. Bakalım gösterirlerse. Sen de selam söyle. Allah kurtarsın. Sağ olun ya. Sağ olun. O çocuğun çıkacağı yok galiba. Geçenlerde Cabbar söyledi. Mühebbet mi ne istiyorlarmış? Akşam mı oldu? Ulan ne çabuk! Ne yaptın? Bütün gün oynadın mı kızım? I -ı, baba oynamadım şey... Doğan abim tahta getirdi bize. Yaktı. Aferin ona! Baba Doğan abim torbayı aldı yine gitti biliyor musun? Aslan oğlum benim! Baba Doğan Hı. abim geri zekalı mı? Sus kızım çok ayıp! Kim demiş onu? Sevinç abla söyledi. Bok yemiş! Baba bana bir köpek alsana! Köpek mi? Ne yapacaksın köpeği kız? Seveceğim! Sokakta köpekten bol ne var? İstediğini sev! He? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kim gelmiş annesinin kuzusu? Adam olmuş da evini odun getirmiş benim oğlum. Oo burası hamam gibi olmuş. İçeride takırdadım valla. Yine gideyim mi? Gidip de odun toplayayım mı baba? Otur oturduğun yerde lan. Akşam oldu bu saatte ne odunu? Gidiyor musun? Birazdan. Bir şey yemeyecek misin? Ne var? Patates kızartıyorum. İyi koy biraz iyi. Abimi beklemeyecek mi? Bekleriz. <gülüyor> dayım gelecek, dayım babamı dövecek. Kimi dövüyor lan? Lafını bil de konuş, geri zekalı. Baba. Tamam anladık. Ağzımızdan kaçtı. Ne var hemen baba? <gülüyor> Belediyeci, belli iyi götürmüşler.
Selamun aleyküm. Buyursunlar abi. Aleyküm selam Osman Bey. Buyur, hoş geldin. Oo Pervan, sen de mi buradasın? Buradayız ya, Necip Bey'in sayesinde. Hayrola Osman Bey, sen buralara pek gelmezdin. Bizim Mehmet ile görüşeceğim. Kaçıyor benden pezevenk. Eve geleceğim diye haber bıraktım, beklememiş. Ben anladım zaten, var onun bir sıkıntısı. Bak kalktım, bu saatte buraya geldim. Ne mecburiyetin var ama değil mi? Ben onun gibi gece yaşamıyorum ki. Düşüncesiz hayvan. Sabah sekiz dedi mi bakanlığın kapısındayım. Birazdan işi biter. Arada bacım olmasa ben o düdükçüyü bir gün bile tutmam evimde. Üç protesto birden yedi. Kanun benim yanımda. İşgalci duruma düştü. İyi akşamlar buyurun. Arabaya orada bir şey derler mi? E, demezler de bakarsınız tanımadığımız bir ekip filan gelir. Siz anahtarı bana verin. Oldu. Ee Felvan, nasıl bakalım işler? Allah şükür, müşteri olursa birkaç kuruş alıyoruz. Kaç para bu festiyer? Beş yüz. Eh, gecede sana da bir onluk kalması lazım. Bahşişi de oluyor tabi. <gülüyor> Ara sıra oluyor. Bizim bakanlıkta da... ...yarına çok mühim bir toplantı var. İki yeni kararname çıkıyor. Ulan düt düt, ne oluyor öyle zart sur? Ne zart surtu kızım? Kulağında bir sakatlık mı var senin? Uğraşma benimle, bak vallahi çok fena olur. Ne yaparsın? Söylerim Necip abiye, siktir eder seni buradan. Kız terbiyeli konuş, yırtarım ağzını valla. Yırt sıkıysan! Boş verdin. Ayıp oluyor, Serap kes artık. Ne keseceğim be Şerif abi? Geçmiş arkandan zart sur. Sen o boruyu ananı öttür. Ona boru demezler, öğren de öyle çıksa hani. Sen kendini ne sanıyorsun ulan? Sanki bu işi mektebinde okudun da. Uzattınız ama ha? Ben sanatıma laf söyletmem lan. Sanatı nasıl çiğim? Senin o çaldın klaneti, ben kıçımla çalarım. Mehmet abi. Ne var lan? Kayınbiraderin gelmiş, kapı da seni bekliyor. Hah, şimdi yandık. Vay anasını be. Adam geldi, seni burada da buldu. Bulur o beni. Yerin dibine de girsen bulur. Nota bilmez, usul bilmez, başımıza besteci kesildi. Hayvan. Askerde iki boru üflemiş. Hadi kızım, yetti artık. Aman be. Hoş geldin Osman abi. Bırak, adam dersin. Niye Osman abi, ne yaptık? Daha ne yapacaksın ki? Utanmıyor mu koskoca bir adamı gece yarıları peşinden koşturmaya? Ne demeye kaçıyorsun, anlamadım ki. Vallahi kaçtığım yok Osman abi. Gülsüm söylemedi mi? Dokuz buçağa kadar bekledim. Söyledi. Yedi de çıkmışsın evden. Ayakta kalma Allah aşkına. Buyur bir içkimi iç. Bırak, içmem senin içkini. Bak Mehmet, beni dine. Evin yıkılmasına şu orada bir aydan az zaman kaldı. Sana şaka gibi geliyor ama... ...günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz, vurur kazmayı. Ne yap, et, bir an evvel çık şu evden. Param olsa bir gün durur muyum Osman abi? Çalış aslanım. Çalışıyoruz ya, bu iş değil mi? Bununla bitmez. Akşamdan akşama düt düt düt tamam. Sonra bütün gün uyuyor. Ne yapayım Osman abi, uyumayayım mı? İcabında uyumayacağım. Hayat zor aslanım, gündüzün de başka iş yap. Osman abi, bana biraz zaman tanı. Şu evi tutacak kadar bir para bulayım... ...kira borcumu sana daha sonra ödeyeceğim, ne dersin? Oğlum, ben kirayı unuttum. Bırak, bana bir şey verme. Sen çık şu evden de. Eksik olma Osman abi, babamsın. Vallahi iki tane bestem var. Akşama sabaha kasete basılacak, sırada bekliyor. O bir çıksa, biliyor musun bunları hiç konuşmazdık. Bırak, bırak. O lafları çok değinedik. Yok kaseti piyasaya çıkacakmış da, yok kapış kapış satılacakmış da... ...Ölme eşeğim ölme! Yarın sabah sekizde bana gel, bakanlığın önüne. Sana bir iş buldum. Ne işiymiş o? Sen gel, konuşalım. Gerisine karışma. Para makinası gibi bir iş, tamam mı? Anlaştık mı? Tamam Osman abi, sen nasıl istersen. Sabah tam sekizde, bakanlığın önünde. Atlatma beni gene ha! O nasıl söz abi? Hiç atlatır mıyım seni? Hadi bakalım, inşallah. Ee Pervan, size kolay gelsin. İyi geceler. Sağ olun Osman Bey. 
Sen şu Osman Bey'i dinle. Vallahi adam doğru konuşuyor. Bu zamanda tek işle karın doymuyor. Benim kayınbiraderim bir tanedir valla. Her boku bilir. Kanunları yutmuş. Bakanlıkta odacı. Ne demek? Ankara'nın kalbi. Ayrıla Döttük. Moralim bozuk. He müşterin hazır. Celal abiyi gör. Hadi gene iyisin. Çok mu gördüm? Biraz da biz çalışalım. Otura otura küflendik. Bu memlekette karı olacaksın Arif. Millet parayı bunlara döküyor. Sanat manat hikaye. Yara bak, bir içkiye bizi sabaha kadar tutuklayacak. Ben burada ağlama duvar mıyım ulan? Kafayı bulmuş hayatını anlatıyor. Kamyoncuymuş, çıktı mı beş kızla birden çıkarmış. Şişt, yavaş be hop hop. Aman al, paran yoksa ben ısmarlayayım. Büyük karısı Mehta, yağ yapıyorum sanma. Şunların içinde en çok seni seviyorum. Ulan düt düt, sen de hep laftasın ha. Seversin de ne oldu? Bir yemeğe mi götürdün? Bir bok mu aldın? Şu şarkıların piyasaya bir çıksın, sen düttütü o zaman gör. Ulan seni beş yıldızlı otellerin kral dairelerinde yaşatırım ben. Dinledin mi son şarkımı? Göz yaşım, göz yaşım, göz yaşı bu arkadaşım. Göz yaşım. Göz yaşım, göz yaşı bu arkadaşım. Niye derler erkekler ağlamazmış? Yeter çektirme bana bu acıyı. Niye derler erkekler ağlamazmış? Yeter çektirme bana bu acıyı. Patlamaz mı bu ha? Güzel valla. Mehtap be. Bak herife yüz vermedin sarhoş oldu. Tut gibiydi zaten pezevenk. Mehtap bana biraz para verebilir misin kız? Borç. Zil misin ulan? Bildiğin gibi değil. Ne kadar? 300 400. Ha siktir. Çocuğumun ölüsünü öpeyim yok. Yemin etme. Bir yüzlüğüm vardı onu da annem kesti. Kömür parası. Oğlan yuvada biliyorsun. Para istiyorlar. Bırak anlatma. Babası ne yapıyor? Onun ağzına sıçayım. Erkek mi o? Tamam tamam, sormadım. Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat, merak etmesinler. Sen giderken dört tane ekmek al da bırakı ver onları. Bir numaram mı var? Var ya, büyük numara. Gündüz işine başlıyor. Ne işiymiş o? Bilmiyorum ki Rıfat. Boşlandırdı ya bizi pezevenk. Şimdi esir gibi kullanacak. Kıymetini bilene para makinesi bu iş diyor ama. Ya bakarsın öyledir. İnşallah. Valla bulsam. Ben de ikinci bir iş yapacağım. Tamam oğlum, çalışalım. Bir şey demedik. Para kazanmak lazım. Onu biliyoruz. Eyvallah. Ama böyle.
Aferin. Dondum be Osman abi. Ee, biraz donacağım aslanım. Öyle sıcak köşelerde oturup füy füy düdü götürmeye benzemez bu. Heh, tanıştırayım. Hamdi Bey, Erişten Mehmet. Merhaba. Şimdi Mehmet, mesele şu. Hamdi Bey, böğün bizim bakanlıkta odacılığa başlıyor Allah'ın izniyle. Memur oluyor da bizim gibi anlayacağım. Kendisinin şu köşede çakmak Çakma. tezgi... Çakmaklara gaz dolduracağım. Ankara'nın en içtek yerinde. Sabah sekiz, akşam altı. Nasıl? İşine geliyor mu? Vallahi günde on bine para demezsin. Duyuyor mu? Haftada beş gün. Cumartesi, pazar kendisi çalışacak. Ben bu dükkanı kolay kolay kimseye emanet etmem. Eh, arada Osman Bey var da. Eksik olmayın. Gördün mü bak? İşinin kıymetini bil. Çalış. İşin ya sahip ol. Tamam mı? Tamam da Osman abi yapabilir miyim dersin? Ne varmış yapamayacak be? İki fıs fıs tamam. Çakmak taşları. Anladım. Gazı doldurduktan sonra bununla fırçalarsın. Fırçalarım. Tam doldurma sakın. Olur doldurma. Böyle yapar... ...bir çakarsın. Müşteri fazla bile doldurdu der. Anladım. Tamir için çakmak bırakırlarsa yarın veririz de. Olur öyle derim. Bozuk paralar da burada. Gaz doldurma 200, çakmak taşı 20 lira. O kendiliğinden 250'yi bulur zaten. Anladım. İşte hepsi bu kadar. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. <gülüyor> Aslandır benim eniştem. Sen de şanslısın Hamdi Bey. Pırlanta gibi namuslu bir adam buldun. Aşama görüşürüz. Görüşürüz Osman abi. Bak şimdi Hamdi Bey, sakın yanlış anlama. Estağfurullah. 16 yıllık odacı olaraktan konuşuyorum. Ne dersen olacak Osman Bey. Bir kere bu meslekte kendini hiç belli etmeyeceğin. Hangi partiyi tutuyorsun, hangi fikrin adamısın... ...kim ne derse desin karışmayacağım. Tahriklere kapılmayacağım. Anladım Osman Bey. Ben tamı tamına... ...dokuz bakan, yirmi beş genel müdür... ...kırk iki müsteşar gördüm şu on altı yılda. Biri gelir, öteki gider. Hiçbirine kulağı asma. Tabi bana ne? Bir kere... ...bu meslekte rengini hiç belli etmeyeceğim. Sosyal demokratlar başa geçti, sen de demokratsın. Liberaller miktar oldu, ben de liberal. İşte bu kadar. <gülüyor> Şuraya bir bakar mısın? Nesi var bunun? Ben ne bileyim kardeşim, bak işte yanmıyor. Oradan değil, böyle. <gülüyor> Gazı bitmiş. E doldursana. 200 liradır. Biliyorum. Nereden açılıyor bu? Oo, sen ne biçim çakmakçısın yahu? Onu da biz mi göstereceğiz? İşte şuradan açılır. Tornavidan yok mu? Olmaz mı canım? Düştü mü? Nereye gitti o ya? Bul şunu be kardeşim, bul! işimiz var! Buluruz canım, nereye gidecek? Buralardadır. Bak şimdi başımıza gelene... ...şu aksiliğe bak ulan! Hep beni bulur! 15 dakika sonra kalemde olmam lazım. İmzayı alamazsam yandım. Üç gün daha buradayım. Heh, buldum. Hadi kardeşim, hadi doldur şunu. Bakanlıkta hayati bir işim var. Hemen! Tamam, tamam. Ver üstünü. Bozuk yok muydu? Memlekette bozuk para mı kaldı? Öyle vallahi. Buyur. Sağ ol. Bereket versin. Ulan bak yine unuttum. Gazı doldurduktan sonra fırçala dedi adam. Salepçi sıcak. Salepçi. Doldurayım mı? Doldur, doldur bakalım. İçimiz ısınsın. Donduk. Sen burada yeni misin? Öyle sayılır. Başka bir oturdu burada da ondan sorduk. Hamdi Bey, o bugün memur oldu. Bakanlıkta odacı. Odacı mı? İyi iş yapmış, iki yıla kalmaz köşeyi döner. <gülüyor> Amma sıcakmış ha. Şimdiki çakmaklar da amma antika. Beğenmedin mi hemşerim? 
O kimin çakmağı biliyor musun? Nereden bileyim ya? Müneccim miyim ben? Bizim müdür beyin. Belli. Ağır çakmak. Bizim parayla en azından beş yüz bini var. Ne? Ayda kaç lira alıyor senin müdür? Hediye geldi. Sen şuna rüşvet desene. Bak, kaptın on bin kağıdı. Kısa günün kârı işte. Durduğun yerde kim kime verir? Bereket versin, iyi de dondum be Osman abi. Bir şey de yiyemedim. Alışırsın. Böyle ilk. Her işte bir acemilik olur. Var. Bunun için iyi konuşmuyorlar, çalışıyormuş. Yok be Osman abi, günahını alıyorlar. Sen öyle san, ateş olmayan yerden duman çıkmaz oğlum. <gülüyor> Hepsi iyi de, ben bu uyku işini nasıl yapsam be Osman abi, uykusuz yürümez. Açta çıkıyorsun içinden. Sabah dört. İyi. Eve gel oyalanma. Yat iki saat. Sekiz de orada ol. Bir yatarsam kalkamam diye korkuyorum. Lan sen de amma kaba gözsün. Biraz nefsine hakim ol aslanım. Akşamleyin geldiğinde de iki saat yat bitti. Hadi iyi akşamlar selam söyle. Bağış üstüne. Yat kalk bitti. Pezevenk söylemesi kolay. Babam geldi. Abla babam geldi. İyi be anladık. Bozuk plak gibi. Öldüm Gülsüm, öldüm. Hemen yatacağım. Bir lokma bir şey yemez misin? Açım ama yatacağım. Kalkınca yerim. Kız, babaya bir öpücük yok mu? Çekil baba. Hoş geldin baba. Çalış kızım, çalış da memur ol. Niye memur olayım baba? Başka iş mi kalmadı? Keşke olabilsen. Sen bakanlıklardan birinde memuriyet ne demek biliyor musun? Millet bir sandalye kapmak için hava parası veriyor be. Niye yapmadınız sobayı? Odun idare ediyoruz. Etmeyin yakın. Bundan sonra çakmakçılıktan iyi para geliyor. Böyle giderse evi tutarız. Hadi inşallah. Bak iyi ki abimin sözünü dinledim. Evet ya o Gülsüm. İyi ki dinlemişim. Bu senin abim büyük eşi ol eşek. Ölmüş babamı karıştırma şimdi. Babam da yine eşi ol eşek dedi. <gülüyor> Eşi ol eşek dedi. Eşi ol Sus lan! Hadi ben yatıyorum. En geç sekiz buçukta uyandırın ha. Olur. Çekizlere biraz kız. Anne! Şuna baksana! Susun bakayım. Babanız uyuyacak, gürültü yok. Bırak, şimdi top atsalar duymam vallahi. Neredesin be düt program başladı. Sorma, uyuyup kalmışım. Necip bey çok kızdı. Yapma be, burada mı? Bugün erken geldi. Aksilik işte. Gelmez gelmez bir geleceği tutar, o da bizde patlar. İşe mi başladı? Ne bok iyi. Bu ne be kardeşim, saat on bire geliyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şu hale bak, pavyon mu, cenaze evi mi belli değil. <gülüyor> Neredesin sen düt düt? Demek bakmasak hep böyle. Ben de bu pavyon niye iş yapmıyor diyorum. Vallahi siz bilirsiniz. Bana göre boş. Olduğu gibi değiştirin programı. Bedava mı çalışıyorsunuz kardeşim? Nermin, hadi kızım, hadi soyun. İyi de Necip abi, ne söyleyeyim? Usul bilmem, makam bilmem. Kızım, boş ver usulün makamı şimdi. Kim onlar? <gülüyor> Maksat müşteri şöyle biraz el çırpsın, neşelensin. Hadi bakayım, hadi. <gülüyor> Solistimiz Serap Hanım hastalanmış. Klarnetçimiz geç kalmış. Program yattı. Ulan biz icabında bir tefle bile müşteri ayağa kaldırırız be, anladın mı? Nermin hazırlanana kadar pehlivan çıkacak sahneye. Program non stop devam. Hadi bakalım. Hadi. 
Ha, tüt tüt. Bir daha olmasın. Recep, söyle piste bir sandalye koysunlar. Göreyim seni pehlivan. Kendini kaptırıp da fazla uzatma ha. Baş üstüne. Alkış patlayınca kaldır elimi vur yere. Baş üstüne efendim. Necip Bey de burayı cambazaneye çevirdi. Ne olan bu? Şimdi sen burada kıçını yırt bir alkış alamaz. Ayıp oluyor ama Necip abi. Sana da ayıp oluyor kızım. Sanatını düşünüyorsan vaktinde gel. Burası ciddi bir müessese. <gülüyor> Aman pek yakışmış. Ne söyleyeceksin acaba o karga gibi sesimle çok merak ediyorum. Kız lan! 
Moralini bozma kızın şimdi. Hadi kızım sen boş ver o lafları. Ah. Hadi yürü. Hadi. Ah. Çağırırken iyi miydi? Hele, sikir hele, sikir! Ulan, ben sanatçı adamım. Ne anlarım çakmak gazından, hava gazından? Evime gidemiyorum bak. Şimdi şurada iki saat ya uyurum ya uyumam. Ya pehlivan, seni de uykusuz bıraktık be. Ziyanı yok canım, bakın siz keyfinize. Hadi Rıfat, sen de geç kalma. Takma, bu günler de geçer. Hadi sağlığına. Sağ olun. Yeter, yeter, gelme üstüme Felek ne istersin şu garibinden Ah, yeter, yeter, gelme üstüme Felek ne istersin şu garibinden ah yeter yeter gelme üstüme Şunu bir doldursana Bir daha sekizi geçirme Olur. odacılıkta yeniyim bir laf gelsin istemem Tabi canım, ben de istemem. Yarın sekizden önce buradayım. Hadi akşama görüşürüz. Simit taze! Simitçi! Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ver bir simit de yiyelim. Evet. Aferin var Mehmet. Sen bu işe iyi yırttın. Şu onu bir iyi doldur bakayım. Aman aslanım çabuk. Nasıl? Bir şeyler tırtıklayabiliyor mu? He işte, idare eder. Kurmana bak aslanım, onun eli sana mahkum. Bizim meslekten birileri görecek diye ödüm kopuyor Osman abi. Serseri misin sen be? Gören görsün. Onlar böyle bir iş bulmak için can atar. Hadi eyvallah, aşama görüşürüz.
Kardeşim şunu dolduruver çabuk, mitinge yetişeceğiz. Miting mi? Ne mitingi? Duymadın mı? Boş tencere mitingi. Tandoğan'da, Tandoğan'da. Tencerenin de mitingi mi olurmuş? Senin evde tencere iyi kaynıyor herhalde. Ya ne demezsin, her gün beş çeşit. Niye yollamıyorsun o zaman karını mitinge? Ne yapacak karın mitingde? Tencere çalacak böyle, boş tencereler çalsın. Yeter hayat ucuzlasın. Boş tencereler çalsın, yeter Hadi hayat ya. ucuz... Boş tencere çalmakta hayat mı ucuzlarmış? Boş tencereler çalsın, boş Anak tencereler... Seni. Boşuna nefes tüketme şuna. Ucuzlar, herkes çalsın bak nasıl ucuzlar. Boş, boş tencereler çalsın, boş tencereler çalsın. Hayat Yanlış ucuzlarsın. Yanlış çalıyorsunuz bir kere, bak. Tencere nasıl çalınır göstereyim size. Çalsın boş tencereler, yeter hayat ucuzlasın. Öyle değil bak böyle, çalsın boş, çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler. Hayat ucuzlasın, çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Kalk tüt tüt, sıramız geldi. Hı? Uyudun mu lan ben yine? Tüt tüt, ne oldu sana böyle koçum? Ne zaman görsem uyuyorsun. Laf çıkarma kız, uyuduğum mu uyuduğum yok. Yürü hadi yürü, kıçımız başımız açık da seni beklemeyelim, donuyorum. Çalkala biraz ısınırsın. <gülüyor> Ay şöyle bir tüt tüt, konuş biraz da moralimiz düzelsin. Kaç gündür tabut gibi oturuyorsun. <gülüyor> Ne oluyor burada kardeşim? Hamdi Bey yok mu? Yok. Ben onun hemşerisiyim. Ne vardı? Ben de onun biraz ortağı olurum da. Ha o sen misin? Bitti o iş. Anahtarı dün akşam bana verdi. Gelirse söyle artık çalışmayacağız dedi. Niyeymiş o? Vallahi affedersin ama çok çalmışsın. Hop! Lafını bil de konuş arkadaşım. İyi yanlış anlama, onun söylemesi. Gösteririm lan ben ona. Hoş geldin. Hayrola? Ne oluyor bu saatte? Senin bu Hamdi Bey su koy verdi Osman abi. Hesap yapmış, ben çok götürüyormuş. Bak be Zivenge. Ben sorarım ona. Sayemizde istihab olduğunu unuttu. Oğlum, sana da çal dedikse hepsini götür demedik ki. Neyse canım boş ver. Çalışana iş mi yok? Hadi şimdi evine git yat. Aşama görüşürüz. Faik abi! Vay ne haber düt düt! Nasılsın ya? Ne olsun be Faik abi? Bildiğin gibi öttürüp duruyoruz. Yolunu buluyor musun bari? Eh! Allah bereket versin ama nerede o eski ekstra işler? Ya neydi o be? Düğünü bitirir sünnete giderdik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi millet... Tek sazla iş bitirmeye çalışıyor Faik abi. Teyp var oğlum. Herif takıyor kaset. Seni beni neylesin? Faik abi, ben bir şarkı yaptım. Bir tek sen anlarsın. Allah aşkına şunu bir dinle. Dertler... Bir sigaran var mı? Dertlenme sen, dert etme kendine Dert katma dertlerime, dertlerim bitmez 
Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok, dert arama kendine, dertlenmezsen. Aferin lan, bravo. Nasılsın oğlum Mehmet? Sağ ol teyze, iyi. Nereden böyle? Hapishaneye gittim ama boşuna. Görüşme olmadı. Niye teyze? Vallahi ne bileyim oğlum. Elbiselerini mi beğenmiyorlarmış? Hakime karşı mı durmuşlar? Öyle bir şey işte. Uslanmadı bu senin oğlan daha. Hakime karşı koyulur mu hiç? Ne ayıp. İnsan biraz alttan alır değil mi? Bir herifle kaçmış. Türk teberes çabalca çocuklarından da mı utanmamış? Herif şimdi çekip tabancayı vursa haksız mı? Babam geldi. Baba, Nirimat teyze evden Doğru. kaçtı. Nirimat teyze... Buraya gel! Ne diyor bu? Söyle. Sen niye erken geldin? Kovuldum. Anlatırım. <gülüyor> Yapar nerede? İçeride. Hadi gidip bir konuşalım. Ayıp olmaz mı? Lan böyle kapının önünde durmak daha iyi. Vur vur. Hadi oğlum sen annenin yanına git. Millete eğlence lazım. Adamın kapısının önüne dikilip ayım oynuyor lan burada. Ne olmuşsa olmuş sana ne? Bu karayı zorla katil yapacaklar. Yok söyle bir niyeti mi var? Hmm. Fatma, hadi kızım sen içeri git. Bak baban uyuyacak. Ablan sana kağıt versin, resim yap. Hadi kız. Ee? Karakol haber almış. Sen bize bırak Cabbar demişler. İki güne kalmaz buluruz onları. Bekçi karısı kaçırmak ne demek? Yakalayınca ne yaparlar? Adamın ağzına sıçarlar. Neriman'ı da döverler mi? Dövsünler orospuyu. Ona mı acıyorsun? Gel şuraya uzanalım kız. Yapma Mehmet çocuklar ayakta. Kız artık burama gel daha. Gece geliriz fosur fosur uyursun. Gündüz geliriz çocuklar ayakta. Ne yapayım? Ben de mi kabahat? Adam olaydın da geniş bir ev tutaydın. O da olacak. Şu şarkıların peş peşe bir piyasaya çıksın. Sekiz odalı evlerde oturtacağım seni. Çift tuvaletli, gömme banyolu, kalorifer, sıcak su şakır şakır. Hı, çok dinledik. Ulan bir günde yüzün gülsün be. Ne söylesek hayır. Hastayım Mehmet, bilmiyor musun? Ya bırak! Senin bir günde iyiyim dediğini duymadım ki ben. Aç uykusuz uğraş dedin gel eve bir karış surat. Ulan sizin için Kızılay'da çakmak bile doldurduk. Şerefimiz iki paralık oldu. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Bu adamın oradan bir sanatçı arkadaşı gelse ne yapar? Utancından yerin dibine geçmez mi? Niye? Çalışmak ayıp mı? Sen de kızın gibi konuşma. Emekçiymişim ben. Emek en yüce değermiş. Asittir. Ben sanatçı doğmuşum, sanatçı ölürüm. Sonradan sonraya emekçilik de nereden çıktı? Çakmak makmak doldurma. Mehmet yapma. Bir ev bulup şuradan çıkalım. Müteahhit on beş güne kalmaz kapıya dayanacak. Bak ben yavaş yavaş eşyaları toplamaya başladım. Çalışmadan olmaz. Sen de çalış. İyice bıraktın gündeliğin peşini. Ah ulan ah. Şimdi plak şirketi bastıracaktı ki üç milyon avansı. Yarına kalmaz, bak ne evler tutardım sana. Sen ne de, sen de, de sen de. Kalbim seninle, seninle. Sen ne de, sen de, de sen de. Kalbim seninle, seninle. Mecburum seni böyle. Sevmeye, ah sevmeye. Mecburum seni böyle. 
Sevmeye, ah sevmeye. Gülsüm. Gülsüm, aç kapıyı. Hoş geldin abi, buyur. Oturacak zaman değil şimdi. Mehmet yok mu? İçeride uyuyor. Kız ne uykusuymuş bu saatte? Kaldır şu onu. Konuşacaklarım var. Mükerrem kızım, baban uyandır, dayın geldi. Dayım geldi abla. Abi, bari şurada dur, dışarısı soğuk. Hakikat çok soğuk. Kış geri geldi be. <gülüyor> Hoş geldin Osman abi. Remzi bey, unutma adını. Bir kenara yazıver. Bizim müteahhitin baş adamı. Tamam Osman abi, unutmam Remzi bey. Remzi bey, ha! Yarın sabah yedide orada olacağım. Aman ha, kaytarma. Adamlar bir sözümle tamam dediler. Merak etme Osman abi, tam yedide oradayım. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar abi, yengeme selam söyle. Baş üstüne. Zahmet oldu abi, buralara kadar geldin. Yok ziyanı, hele şu işinizi bir halledin de... ...toplanmaya başladınız değer mi? Başladık abi. İyi, müteahhitin hiç şakası yok çünkü. Ona kalsa boldozları çoktan kapıya da yiyecekti da... ...aman zaman ben durduruyorum. Sağ ol Osman abi, vallahi sen de olmasan... Bir şey değil de, adam badırdanmaya başladı. Geçen gün, ne oluyor Osman? Senin damadın evden çıkmaya niyeti yok galiba dedi. Niyeti var da parası yok diyeydin Osman abi. Hı. Bunlar vardan yoktan anlamaz aslanım. Sırtları kuvvetli. Kangaster bunlar, kangaster. Tabancaları bellerinde. Tabancaları mı var dayı? <gülüyor> Kız, sen de bizi mi dinliyorsun orada? Al bakayım şu onu. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ver şunu, ver. Baba ya! Abla! Lan ne Baba. yapıyorsun ufacık çocukla? Mehmet, Mehmet şunun kafasına vurma. Baba! Öğretmen kesildiniz başıma, bilmediğiniz yok. İnşaat işi de nereden çıktı? Ben ne anlarım inşaatta? Soba yanıyor mu? Az önce tutuşturduk. Soğuk be. Bana mı öyle geliyor? Uykudan yeni kalktın ya, sana öyle geliyor. Akşam giderken unutma da yanıma eski bir şeyler ver. Olur. Ne yapacaksın baba? <gülüyor> Amele olduk ya kızım. İnşaatta çalışırken ne giyeceğiz? Kravat mı takacağız? Ya bu Osman abinde de hiç insaf yok vallahi. Öyle deme Mehmet, bizim iyiliğimiz için yapıyor. Ha. Baba ben gazetede ne okudum biliyor musun? Ne kızım? Bizi bu evden çıkaramazlar. İstersen çıkma, herif evi yıkıyor. Biz oturduğumuz sürece yıkamazmış baba, anayasa öyle. Ne anayasası kızım? Baksana adamlar eşkıya, bir de vurdurtacak mısın bizi? Allah göstermesin, kız sen kanunları dayından daha mı iyi Dayım, kanunları kendi işine geldiği gibi yorumluyor anne. Bak bu doğru. Aferin kızım. Sen ileride avukat olacaksın, değil mi? Bak baba. <gülüyor> Bakar mısın? Bir dakika! Buyur abi. Bizim kayınbirader Remzi Bey ile konuşmuş da... ...haberiniz vardır herhalde. Tamam abi, sen Remzi Bey dedikten sonra. Buyur emret. 
Estağfurullah. Çalışmaya gelmiştim de, işçi olarak yani. İşçi mi? Ne var? Olamaz mıyım? Ben bilmem. Ustalar birazdan gelir. Şevket kalk Şevket! Gir içeriye, üstünü değiştir. Ben bir su döküp geliyorum, tamam mı? Çalgıcı mısın? Çalgıcı denmez kardeşim, ayıp. Müzisyen. Ha, neyse işte. Ne çalıyorsun? Klarnet. İyi, şamata var bundan sonra desene. Ben buraya eğlenceye gelmedim hemşerim, çalışacağım. Çalış abi, çalış. Bu zamanda ne iş bulursan yapacaksın. Öyle. Bundan sonra da mezarcılığa başlarım herhalde. Beter ol eşi ol eşi. Ya suyu! Doğru dürüst çalış. Böyle düğünler de kırnata çalmaya benzemez. Kırnata değil onun adı, klarnet. Ne boksa işte! Nereden buluyorsunuz bunları be? İdare et usta. Renci bir el adamıymış, torpilli. Hadi bakayım aslanım. Ha öyle, ha. Düt düt! Uyan düt düt! Düt düt! Tamam usta! Harcı döktük, kaldır! He? Ne o lan? İnşaatçı lan başladın? He, villa yaptırıyorum, Gazi Osman Paşa'da! Yani çok... Bu ne abi? Yarım gündeliğim. Kovulduk mu? 
Olmuyor aslanım, sana göre iş değil bu. Kayın biraderim Remzi Bey'e söylerse sizin için iyi olmaz ama. Hadi lan, burayı da pavyona çevirdin. Git dayak yeme şimdi. Görüşürüz bakalım. Osman abi, dur şöyle bakayım. Müdür Bey'e misafir var. Çok sinirli. Pek de azıcık. Adam işi bitirdi. Helal olsun. Boşa çalışıyoruz. Boşa çalışıyoruz şerefsizim. Kur bir şirket. Paraya gerek yok. Öyle, öyle. Arkan olsun yeter. İşten çıkardılar beni Osman abi. Sebep? Dayanamadım Osman abi. Vallahi günde yirmi binde verseler yapamayacağım. Mesleğimi icra edemez oldu. Ben senin mesleğin içine değil. Uyuyorum vallahi Osman abi. Bak, adam bir imzayla milyonları kaldırıyor. Helal olsun. Götüren büyük götürüyor. Ee, ne olacak bizim ev işi? Mehmet Aslanım, yumurta kapıya dayandı. Osman abi, kurban oluyor. Sana yüzüm kalmadı ama... ...şerefsizim iki aya kalmaz öderim. Yakında üç beslem satışa çıkacak. Sen bana üç yüz bin versen. Üç yüz lira desen yok. Birkaç kuruşum vardı, onu da altı aylık vadiye yatırdım. Anladım Osman abi, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hadi bakayım, mahcup etme beni. Söz Osman abi. Bir tek torunum var. Onu da göremiyorum. Ne yapayım ben şimdi kızım? Sen söyle. Ne yapayım? Ne haber mükerrem? İyi baba, sen nasılsın? İyi kızım. Kim var? Hafize teyze. Annen yok mu? Fatma ile dayımlara gittiler. O da oturmuyor evinde ha. Bok mu varmış dayınlarda? Hoş geldin Hafize teyze. Hoş bulduk oğlum. Rahatsız olma Allah aşkına, otur otur. Oturuyorduk Hafize teyze. Yok kızım yok, baban yorgun. Yatsın, uyusun. Doğan nerede? Sokakta baba, oynuyor. Oynasın, oynasın. Yakında hepimiz sokakta oynayacağız. Yarın sabaha kadar evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer. Sana söyledim ama, değer mi Mehmet? Söyledin Osman abi. Elimizde mahkeme kararı var. Evi tahliye etmezseniz her gün için bir milyon tazminat alırız. Dedim ama sana, değer mi Mehmet? Dedin Osman abi. Şimdi Remzi Bey, zaten eşyalarını topladılar. Ben kefil oluyorum. Hiçbir tatsızlık olmayacak. Kız kardeşimle küçük yeğenim Fatma'yı on beş günlüğüne ben yanıma alacağım. Sağ ol Osman abi. Mükerrem bende kalsın isterseniz. Peki teyze. Babu be! Siz bana gelin. Biz de Rıfat amcan da kalırız oğlum. 